നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് വെൽഡിങ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുതും വലതുമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം ഈ മേഖല മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യവസായ മേഖല പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നാം കാണുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും നട്ടെല്ലാണ് വെൽഡിങ് ഒരു നല്ല വെൽഡറുടെ ജോലി സാധ്യതയും വരുമാനവും നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഈ മേഖലയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണവും ഇത് തന്നെ ഈ സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അനേകം ആളുകൾ ഈ മേഖലയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡിഫക്ട്സ് ഇല്ലാതെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വഴി ഈ പോരായ്മകൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും സാധാരണയായി വെൽഡിങ്ങിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ചില ഡിഫക്ട്സും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വളരെ സിമ്പിളായ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫക്ട്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെൽഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പൊതു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതായത് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന പരിസരത്തെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം മാത്രമല്ല നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓവൻ ഉപയോഗിച്ച് മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ആണ് ജോബുമായി ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജും ടെൻഷൻ റോഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ഫില്ലർ വയറിൻ്റെ എൻഡും കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ഫില്ലർ സപ്ലൈ വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് വേണം ഫില്ലർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈ സമയം ട്രാവലിംഗ് സ്പീഡും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല ഇനി ഡിഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം വെൽഡിങ്ങിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് എക്സസ് പെനട്രേഷൻ ഓവർ കറണ്ട് പൂവർ പിറ്റപ്പ് ട്രാവൽ സ്പീഡ് ഫില്ലർ സപ്ലൈ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി എക്സസ് പെനട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മുൻപേ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തികനസ് അനുസരിച്ച് വേണം ക്രമീകരിക്കാൻ മാത്രമല്ല വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എൺപത് ആംബിയർ വരെയാണ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നസ് അനുസരിച്ച് ഇത് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം ഗ്രൈൻഡിങ് സമയത്ത് തിക്നസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ച് വിലകളാണ് പൂവർ പിറ്റപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ട്രാവൽ സ്പീഡ് എന്നാൽ വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ആണ് ഇതും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്സസ് പെനട്രേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് റീ വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പൊറോസിറ്റിയാണ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് പൊറോസിറ്റി ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ലോങ് ആർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വെൽഡിങ്ങിന് മുൻപ് ഓവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കണം ഇലക്ട്രോഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മികച്ച ബ്രാൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു കാറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെൽഡിങ്ങിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മുൻകരുതലോടുകൂടെ വേണം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയലും ഇലക്ട്രോഡ്സും തമ്മിലുള്ള അകലം കൃത്യമായിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെൽഡിങ് ഒരു ജീവനോപാധി എന്നതിലുപരി ഒരു കലയാണ് ഒരു നല്ല വെൽഡർ എന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അനുഭവ സമ്പത്ത് കൂടിയേ തീരും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കേറെ പഠിക്കാനാകും ഈ അനുഭവ സമ്പത്തും പരിജ്ഞാനവും പകർന്നു നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ ടു ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് താങ്ക് യു